moja ya utetezi kwenye makosa ya mauaji kuwa ni kutokuwa na utimamu wa akili ambao unaweza kaondolewa kwa mtu kuwa na magonjwa ya akili au wakati mwingine ulevi ni ni moja ya utetezi ambao huwa unatolewa kwenye makosa ya mauaji sasa <coughs> ili ili kosa la jinali iweze kuthibitika huwa lina sehemu mbili huwa kuna sehemu ya kutendeka kosa kwenyewe lakini sehemu nyingine ambayo ni muhimu sana huwa ni dhamiri au nia over nayo kwa nayo mtu wakati anatenda lile kosa sasa huwezi kuthibitisha uovu wa nia kama ikithibitika kuwa mtu hana akili timamu kwa hiyo mtu ambaye hana akili timamu na ikathibitika maana yake kifupi anachiwa huru kwa sababu hakuwa na utimamu wa akili wakati anatenda lile kosa maana yake ananufaika kwenye utetezi mmoja hapo kwenye makosa ya mauaji kwamba hana utimamu wa akili maana nyingine tukirudi upande wa pili tunarudi pale pale kwenye misingi tu ya kwamba kama ilitamkwa kwamba watu wasamehewe kwa sababu hawajui walitendalo kwa maana yake huo msingi bado upo hadi leo kama mtu hajui alitendalo anasamehewa kutokana na makosa ambayo anakuwa ameyafanya sababu ili tuweze kumtia mtu hatiani lazima ithibitike alikuwa anajua anachokifanya hivi vitu kwa kweli natakiwa sasa hivi tuchukue tahadhari sana kwa mfano tukio hili la leo ili tukio ambalo lilikuwa lina uwezekano kabisa wa kulizuia kwa sababu kwa historia inaonekana mfanya tukio ambaye ni mama wa marehemu pia alikuwa na matatizo ya akili inavyosemekana anaweza kuthibitisha daktari lakini inavyosemekana sasa kama ndugu jamaa alikuwa anajua huyu mtu ana tatizo kama hilo haikupaswa kuwa unamwachia kuwa na kana analala na, na watoto wakijua kabisa kwamba huyu mtu akili zake haziko sawa kwa hiyo nitoe wito tu kwa jamii nzima kwa ujumla kwa na tahadhari lakini pia tuungane kwa pamoja maana hichi ni kitendo cha ukatili pia e, mimi nimeshuhudia maiti ya mtoto e, kiukweli ni ukatili mkubwa sana ukatili mkubwa sana na uwezi kutizama mara mbili na unajiuliza kwamba ni dhamira au ni bahati mbaya unashindwa kupata majibu kwa sababu kitendo cha kujaribu kutenganisha kichwa na kiwiliwili kwa kweli majibu yanakuwa hayapatikani kwa hiyo labda nitoe wito kwa jamii nzima kwa ujumla yako mambo ambayo yanaweza kuzuilika yani kabla ya kutenda tunapoona mtu anakuwa na viashiria ambavyo si vizuri kama ambavyo hata familia wamekiri kwamba huyo mtu alikuwa akili zake kidogo kishawahi kupata matatizo ya kuugua kwenda milembe walitakiwa tahadhari zoezi zinachukuliwa lakini waliwaacha kwa naishi na yule mtoto analala akiwa wawili bila kuchukua tahadhari akaina mume wake akaina mume wake anaishi mwenyewe anaishi mwenyewe na mume wake alimpelekeza au walitengana walitengana kihalali kabisa miaka mingi iliyopita na mumewe kwa historia ndugu kwamba huyu mtoto si wa mume huyu alijipatia mwenye baada kwa ka, kesha achika mm. eh mm. kwa inawezekana pia asila za kulea mtoto pekee ah hilo hatuwezi kulithibitisha hivyo mm. kitu ambacho tunakiona ni ni ile kuwa na tatizo la ugonjwa wa akili hilo 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 hasa ndio tunaliangalia lakini hatuwezi kuthibitisha mpaka daktari athibitishe kwamba kweli ana tatizo hilo au la kwa sisi kama ndugu jamaa na majirani kwamba history yake ni hiyo kama miaka mitano nyuma alianza kupata matatizo ya kuwa na upungufu wa akili na kesho kutibia pia hospitali ya Milenda na ili tukio ndio la kwanza au labda mmewahi kusikia kwamba alikuwa anadishia watoto maana kuna hilo mwingine ili, ili, ili ni la kwanza na imekuwa ni ajabu sana kwa sababu mtoto huyu inavyosemekana kwa anampenda sana hata akiamua kuondoka nyumbani lazima aondoke na mwanae kila anakoenda lazima aondoke na mwanae kwa ndio maana limeshitusha sana watu alikuwa anampenda sana mwanae na ana watoto wangapi 
ana watoto wanne. Huyu mm, ndo alikuwa wa mwisho. Eh, ndo alikuwa wa mwisho. Ni kwa naomba kufahamu kuhusiana na lile tukio lililotokea wiki iliyopita hii umo kuna yule mtoto ambaye alikutwa amechinjwa. Taarifa hiyo unazo kamanda? Eh, yule alishakamatwa muda. Mtumio alishakamatwa? Alishakamatwa siku ya pili yake alikamatwa yule. Alikamatwa wapi? Eno hilo hilo tu mtaani hapo mbele. Na mpaka sasa hivi jeshi la polisi limechukua watu gani? Nini wito wako pia kwa wanajamii ambao wanakusikiliza kuhusiana na matukio ya ukatili kama hayo? Eh wito wangu huyo ni mapungufu ya akili. Sasa ni watu tu kwa kujua kwamba watu wasikae na mawazo, wani vizuri akapata wakiona mtu ana matatizo ya akili wapate ushauri. Wako maasa ushauri na saha na si wanaweza kuwasaidia lakini pia tiba ni muhimu kwa sababu ukiwa na mawazo ukachukumatia mwenyewe au kuna shida kama kwa nazo ina kupelekea kufanya hali ambayo yanafanya na ule mama lakini pia kiona kuna mtu na mabadiliko ya akili inaitwa afya ya akili basi ni vizuri kama ana mtoto mdogo ananija uweze kumtenga na kumtoa taarifa kwenye vyombo husika Sawa kamanda asante kazi njema Hivi vitu kwa kweli natakiwa sasa hivi tuchukue tahadhari sana kwa mfano tukio hili la leo ili tukio ambalo lilikuwa lina uwezekano kabisa wa kulizuia kwa sababu kwa historia inaonekana mfanya tukio ambaye ni mama wa marehemu pia alikuwa na matatizo ya akili inavyosemekana anaweza kudhibitisha daktari lakini inavyosemekana sasa kama ndugu jamaa alikuwa anajua huyo mtu ana tatizo kama hilo haikupaswa kuwa unamwachia kuwa na analala na, na watoto wakijua kabisa kwamba huyo mtu akili zake haziko sawa kwa hiyo nitoe wito tu kwa jamii nzima kwa ujumla kuwa na tahadhari lakini pia tuungane kwa pamoja maana hichi ni kitendo cha ukatili pia e, mimi nimeshuhudia maiti ya mtoto. E, kiukweli ni ukatili mkubwa sana. Ukatili mkubwa sana na uwezo kutizama mara mbili. Na unajiuliza kwamba ni dhamira au ni bahati mbaya? Mnashindwa kupata majibu kwa sababu kitendo cha kujaribu kutenganisha kichwa na kiwiliwili kwa kweli majibu yanakuwa hayapatikani. Kwa hiyo labda nitoe wito kwa jamii nzima kwa ujumla. Yako mambo ambayo yanaweza kuzuilika. Yaani kabla ya kutenda. Tunapoona mtu anakuwa na viashiria ambavyo si vizuri kama ambavyo hata familia wamekiri kwamba huyo mtu alikuwa akili zake kidogo kisha kupata matatizo ya kuugua, kwenda milembe. Wewe takiwa tahadhari zoezi zinachukuliwa lakini waliwaacha kwa naishi na ule mtoto analala wakiwa wawili bila kuchukua tahadhari akaina mume wake akaina mume wake anaishi mwenyewe anaishi mwenyewe na mume wake alimpelekeza au uh, walitengana walitengana kihalali kabisa miaka mingi iliyopita na mumewe kwa historia ndugu kwamba huyu mtoto si wa mume huyu alijipatia mwenyewe baada ya kwa kesha achika kwa inawezekana pia asila za kulea mtoto pekee. Ah, hilo hatuwezi kulithibitisha hivyo. Kitu ambacho tunakiona ni ni ile kuwa na tatizo la ugonjwa wa akili. Hilo 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 hasa ndio tunaliangalia lakini hatuwezi kudhibitisha mpaka daktari athibitishe kwamba kweli ana tatizo hilo au la. Kwa sisi kama ndugu, jamaa na majirani kwamba historia yake ni hiyo kama miaka mitano nyuma alianza kupata matatizo ya kuwa na upungufu wa akili na kesha kutibia pia hospitali ya Mirembe na ili tukio ndio la kwanza au labda mmewahi kusikia kwamba alikuwa anatishia watoto maana kuna hilo mwingine hili 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 ni la kwanza na imekuwa ni ajabu sana kwa sababu mtoto huyu inavyosemekana kwa anampenda sana hata akiamua kuondoka nyumbani lazima aondoke na mwanae kila anakoenda lazima aondoke na mwanae. Kwa ndio maana limeshtusha sana watu. Alikuwa anampenda sana mwanae. Na ana watoto wangapi? 
ana watoto wanne. Huyu ndo alikuwa wa mwisho. Eh, ndo alikuwa wa mwisho. Huyu mimi namfahamu akiwa kama dada yangu. Eh, sasa tukio litokea kwa jana mimi nisikia tu kelele na kuja na nakimbia hapa kuja ndo nikaambiwa kwamba huyu dada kaua mtoto wake na yeye katoroka kwenda kumwangalia yuko ile mtoto amechinjwa lakini kwa uzibitisho kama mimi mimi sina na siwezi kuamini kwamba huyu dada aliua mtoto wake sababu mimi sikumuona ehe kwa hiyo ndio jinsi ilivyokuwa kwa hiyo hapa tulivyo tuna maumivu makali sana eh wiki ambayo ndio jana tukio limetokea alikuepo hapa hapa mazingira nyumbani mlionana Ha mimi sikuonana naye katika kwa hiyo katika mazingira na kama siku tatu hivi sijaonana naye. Nimesikia tu baada ya tukio jana kuja ndo naambia kwamba mama kamua lakini sijamuona kwa hiyo na uhakika kabisa sina kwamba ni yeye alifanya kwa sababu wote tuliokimbia kuja hapa hatukumuona. Eh na ushahidi kamili hamna kwa sababu hatujaona. Kwa hiyo tunaweza kwa muhukumu ule mama kumbe hajafanya vile yupo aliyofanya hatuwezi kujua sisi. Eh hatujui hata mahali alipo. Lakini alikuepo a wanaozungumza wao wanasema kwamba walikuepo kwa mimi kwa kweli mimi sijamuona ndani ya siku mbili tatu hizo kwa sababu si mwenyeji wa hapa wa karibu niko mbali kidogo na hapa na yani kwenye mazingira ambayo anaishi na watu na kila siku wao unasema ni dada yako ni mtu wa haki yani bwana hasira za karibu a yani kwa hasira za karibu alikuwa nazo baada ya kubadilika ile kuugua sana alikougua kwa yeye hakili ikaa tofauti na jinsi alivyokuwa kipindi cha mwanzo E, kwa hiyo kipindi alikuwa anabadilika anakuwa mkali hata kumsogelea unaweza kumuogopa anaweza kakupiga lakini hapo alikuwa hapigi lakini alikuwa kicharuka huwezi kukaa naye karibu eh sasa wewe ili tukio unazungumziaje una ukiwa kama ndugu yako kama mwanajamii mwenzio mnaishi wote sehemu moja kwa kweli mimi limeniuma sana na naomba wazazi kama wazazi ambao wote tuna watoto jitahidi kukaa karibu na watoto wetu wakiwepo na matatizo wakiwa wazima tuangalie ili tuzibiti haya maafa kama haya yanayotokea eh mtoto alikuwa ni mtoto wa aina gani labda alikuwa mkorofi hapana yule mtoto hakuwa mkorofi alikuwa ni mtoto mtulivu sana na alikuwa anacheza na wenzake vizuri hata siku moja tuliyosikia ugomvu mtoto akigombana na wenzie basi ngoja naweza nikapiga simu nipige simu nyumbani ile simu ilipigwa na aliyepokea alikuwa ni bibi yangu ambaye ni mama yake na mama. Akasema wewe ni mtoto wangu lakini pia ana kitoto kidogo ambacho kinasoma. Lakini kule alidanganya. Lakini baada ya hapo anko wangu ambaye ni dogo wake na mama walimfuata. Wakarudi. Baada hapo maisha yaendelea. Lakini mimi kwa muda mfupi sikuepo nyumbani. Nilikuwa mjini kiharakati zaidi. Nilikuwa muda huko kama wiki moja hivi mpaka leo nisiniwe maizo wiki moja. Na ili tukio lilitokea jana. Jana kwa simu kwa maelezo niliyopata ilitokea jana asubuhi. Jana asubuhi. Na ume mwanzo wakati tunazungumza wanasema mama hakuwa sawa kisaikolojia na ushirikina kivipi? Mamangu kipindi cha nyuma alikuwa anasumbuliwa na, na nguvu za giza na kipindi fulani akawa kama chizi nyumbani akawa akai anatembea na mtoto na nguo ilizokuwa akivaa zilikuwa zikiashiria kabisa lakini maneno yake pia hayakuwa sahihi na kila alichokuwa kiongea kilikuwa kinyume na maneno ambayo mtu wa kawaida yuko yuko vizuri kabisa ina maana saikolojia yake na akili zake hazikuwa sawa kwamba alirokwa sijafahamu katika hilo lakini inavyojulikana alilogwa inaweza ika ndo tetese zilizoko eh ndo tetese zilizoko kwa sababu ikiwa ni nini sijafahamu mm. lakini alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza alikuwa mlijuaje kama anasumbuliwa na nguvu za giza walijaribu kuwapeleka kwa waganga na waliopeleka akaleta taarifa kwamba huyo anasumbuliwa na nguvu za giza na iko kipindi ambacho alikuwa anasumbuliwa na hizo nguvu za giza afya yake ilikuwaaje ya akili au ndo alikuwa ndo hivyo anatembea barabarani tayari alikuwa anatembea barabarani na nyumbani alikuwa hakai mm. e, mda wote alikuwa hakai na hapa nyumbani wao walikuwa wanaishi naye pia hapa nyumbani mimi naishi kwa baba kwa mama na baba na mama wameachana mimi nipo kwa baba nipo na mdogo wangu mama anaishi na mtoto mdogo ambaye yupo kule kwao kwa baba wao ndo huyu ambaye ameuawa yes mhm sasa hili tukio maana watu wanasema wamemkuta mtoto ameshapoteza maisha ndio mazingira ya pale nyumbani mlivyouliza yalikuwaje maana kama amefariki asubuhi mtoto 
labda mama kuna mtu alimkwaza au mama labda mtoto alimkwaza au mama labda aliwahi kumwambia wewe bwana wewe mimi nishachanganywa siku nyingine nitakuja nikufanye hivi moja mbili tatu maana kuna zile lugha mtu anaweza kazizungumza akiwa ana changamoto zake hamjawahi kusikia akitishia labda nitakuja nikupige nikuumize au nikufanyaje mama kwa kutamka hivyo na kuhusu haya mazingira ambayo mtoto alimfariki kiukweli sifahamu kwa sababu sikuwepo na nimerudi mimi hapa leo muda wa saa saba nilikuwa mjini kwa hiyo hilo swala mimi sifahamu najua tu nilopewa taarifa kwamba tukio litokea asubuhi kwa hiyo nani aliyefanya tukio ni mamangu wewe unaamini pia mamako kafanya tukio ndio naamini kwa nini unaamini mama kafanya tukio ni vile nilivyokuwa ningemhisi mamangu na akili zake zilivyokuwa naweza nikasema ndio kipindi cha nyuma mama alikuwa anajihusisha na nini alikuwa anajihusisha na swala ya, ya kununua mboga yani mfanya biashara mboga mboga hmm. na ilikuwa je mpaka baba na mama wakatengana walitengana mimi bado mdogo sikufahamu kilichowatenganisha na ulivyokuwa haukuuliza ndio na hapa katikati kati ya mahusiano ya wewe na mama yalikuwaje mkiwasiliana mlikuwa mkizungumza nini changamoto gani hasa ambazo unaweza ukahisi kwamba labda mama alipitia changamoto moja mbili tatu hata akaamua kwenda Iringa akarudi akafanya hiki alichokifanya mazungumzo yangu mimi na mamangu yalikuwa ni sawa na hayakuwa na tatizo ila mamangu alikuwa mkimia sana akupenda kutoa siri na endapo tunapiga story nijaribu kugusia mamangu alikuwa akikwepesha na kuanzisha mada zingine kwa atakuwa na budi sikuwa na uwezo wa kuendelea kumfoze kwa sababu alikuwa ni mamangu na ukijaribu kuingia sana anakuwa mkali kwa hiyo jukumu hilo tuliliacha kama lilivyo kwa upande wangu ndivyo kuwa naishi naye mamangu na huyu mdogo wako alikuwa na umri gani na huyu mdogo wangu ana umri wa miaka kati ya tisa mpaka kumi alikuwa darasa la ngapi darasa la kwanza alikuwa darasa la kwanza ndio na alikuwa ni mtoto wa aina gani? Kitabia ama? Yes, kitabia. Na mdogo wangu alikuwa ni mtoto mtundu mtundu. Eh. Ukizungumza mtundu mtundu labda alikuwa na, na zile tabia za ukorofi, labda mdokozi, kadokoa, labda mboga, kaiba hela, kafanyaje? Yaani Utundu wake haukuwa kwenye, kwenye wizi. Utundu wake haukuwa kwenye wizi ila kuwa kwenye michezo kupiga piga watoto watu. Anawapiga anakuwa analia basi ila hawakuwa ha, wa, wazazi wao walichukulia kawaida kwa sababu walijua ni watoto. Ila mdogo wangu Inlili alikuwa ni mtundu mtundu. Alikuwa piga watoto watu. E, ni kama michezo ya kitoto tu kama anavijua. Sawa, na tangu mama abaki na huyu mdogo wenu wa mwisho maisha yalikuwaje kwa sababu unajua unaweza maisha pia anaweza kasababisha mtu asiwe sawa e, nani ambaye alikuwa anamtunza kama hivyo unasema alikuwa anauza mboga mboga lakini hapa katikati afya yake ya akili ilikuwa haiko sawa nani ambaye alikuwa anamtunza ni mama mama yako nani ambaye alikuwa anamtunza mama nakumbuka kipindi cha mwisho aliuza akawa anaenda kununua mboga kwenye mashamba ya watu hmm. anapeleka mjini kwa akawa pale anajipatia kipato kidogo cha kujikidhi yeye na mtoto. Hmm. Lakini pia alipozidiwa sana alikuwa akiomba msaada kwa babake. Hmm. Babake na kana Sawa, na kipindi cha nyuma hamkwahi kusikia mama akizungumza kwamba labda mimi siku moja nakuja nifanye hili tukio, labda hivi ama amewahi labda kumpiga kati yenu nyinyi watoto wa, wengine watatu ambao umebaki labda kuna mmoja aliyewahi kumpiga akamuumiza akamdhuru na kadhalika yani tukio lake la ngapi kunifanya hivi labda kutupiga sisi watoto hawajawahi kutupiga mm. lakini kwenye ufahamu wangu mimi ninavyokumbuka mamangu alikuwa akisema kwamba nitakuja kuondoka siku moja maisha hapa nimeachoka nataka mm. nikaishi ninapojua mimi na ukijaribu kuingia sana na kuwa mkali basi tunaachilia juu juu kama nilivyosema mwanzo. Ndio. Sawa, asante. Unaitwa nani? Naitwa Pearson Moses Mateo. Pearson Moses Mateo. Sawa, asante sana. Napoleon sana. Asante. Tambo.
mchungaji Elias Daniel Kweli mchungaji wa parish ya Sigati jana nilikuwa mjini mishale ya saa kumi nilipigiwa simu na katekisti wa kanisa la Sigati kunihabarisha habari hizi za msiba huu nilipokea kwa masikitiko lakini baadaye niliporudi usiku nilijaribu kufuatilia kwa kina swala hili limetokeaje taarifa nilizozipata ni kwamba huyu mtoto marehemu huwa haachani na mama yake. Yaani yeye mama yake akiwa kazini hata mimi nimewahi kushuhudia kwa sababu alikuwa anamwagia mwagia hapa kilongoni mboga mboga. Ukienda unamkuta yuko na mtoto wake. Akilala analala na mtoto wake. Sasa wakasema basi jana kwa mazingira yasiyoeleweka waliona mbona kimya huku. Baadaye baada ya kuenda kuangalia wakakuta mtoto amekufa amechinjwa na mama yake mzazi haonekani mpaka sasa hivi tunavyosema. Kwa hiyo hili ni tukio linajidhihirisha wazi kwamba inawezekana mama mzazi amehusika. Lakini pia kwa taarifa kwamba huyu mama mzazi wiki moja au mbili zilizopita alitoroka kwenda Iringa na walienda kumrudisha kuo. Kwa hiyo inaonekana akili yake haiko sawa. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo lilipaswa familia wawe karibu na huyu mama baada ya kumgundua kwamba hali yake ya akili sio nzuri. Wewe mm. unamfahamu huyu mama? Namfahamu. Alikuwa anasali kwako? Alikuwa anasali kwangu. Ni mtu wa design gani? Yaani aina ya mtu mtu mwenye aina ya, ya mtu kwa kweli mimi nimeona mpole sana. Yaani ndivyo nilivyomuona. Ni mpole huwezi kumzania. Nilimkuta tu anafanya kazi ya kumwagia na kufunga mboga mboga na kupeleka sokoni. Basi ndivyo nilivyomfahamu. Na mtoto pia. Mtoto pia kwa sababu alikuwa ni mtoto si rahisi mimi mchungaji na mimi pia ni mgeni sikuwa namfahamu sana lakini mtoto alikuwa anasoma kwa hiyo sikuwa namfahamu sana mm. jinsi ambavyo alikuwa anajihusisha na watoto wenzake pale kanisani. E. Na sasa nini wito wako kwenye jamii kuhusiana na matukio na vitendo kama hivi? Kwa kweli wito wangu kwa jamii ni kwamba endapo sisi familia kama moja wetu katika familia tunamuhisi labda akili yake haijakaa sawa tunapaswa tuwe karibu naye na hasa pia kwa mfano kwenye tukio kama hili familia walipokuwa wamemrudisha huyu mama kule Ilinga ilipaswa ampeleke milembe kwa ajili ya uchunguzi zaidi labda hata haya singetokea lakini nafikiri nao waliona ni kitu tu cha kawaida kumbe nimefika mahali matatizo makubwa kama haya yameingia. Kwa hiyo niombe si kama familia wanajamii tukihisi mtu mwingine anakuwa na hali ambayo sio nzuri sana kiakili, tuwe karibu naye. Mm. Asante. Asante. Naitwa Moti Wilson Marebeto ni mchungaji wa kanisa Anglikana Tanzania parish ya Mpera hapa Ihumwa. Tukio hili kwa jumla limesikitisha. Nikiwa na maana ya kwamba ni vizuri kama jamii tukiona kuna viashiria fulani ambavyo sio vizuri basi tukachukua hatua kwa haraka. Hilo ndio neno langu yani kwamba viashiria ambavyo vinaweza vikaleta shida kwenye jamii. Basi jamii chukue hatua kwa haraka. Sisemei kwa familia hii ambayo tukio limetukia lakini kwa jamii husika yenyewe. Lakini pia basi sisi kama viongozi wa dini tuwe na mikazo ya mafundisho yetu kwa watu namna ya kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu uwezo ukafika mahali penye maamuzi magumu kama hayo. Maana anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo tuwafundishe watu wetu neno la Mungu kwa ufasaha walielewe basi hiyo hali haitajitokeza Jamani mimi nawashukuru
za wateja kwenye simu kwa jina naitwa Lista Sakalani afisa mtendaji wa mtaa wa Ihumwa. Kwenye mtaa wetu wa Ihumwa limetokea tukio ambalo limetokea juzi usiku wa kumkia jana mama mmoja alimchinja mwanawe. Na uh, baada ya kumchinja yeye eh, alitoweka na hadi leo hii bado tunamtafuta. Lakini mtoto aliyechinjwa anaitwa wile William wile William ni mtoto wa darasa la kwanza. Alimchinja kwenye Kolomeo na baada ya kupata taarifa nilikuja hapa kwa sababu msiba huko kwa mwenyekiti wa mtaa kwa hiyo nilikuja tukatoa taarifa polisi polisi nao wakaja baada ya kuja wakachukua mwili wakapeleka hospitali kwa ajili ya kufanyia uchunguzi huyu yeah. mama ambaye amefanya hili tukio ana matatizo ya akili ya kwenye familia wanasema ana tatizo hilo na hata wiki mbili zilizopita alikuwa ametorokea Ilinga baada kufika Ilinga walimkamata kule Ilinga babake akatuma vijana wake akamfuata Ilinga. Kwa hiyo alikuwa ametoroka na mtoto wake. Baada ya kurudi hapa nafikiri ile wazo la kutoroka liliendelea kuwepo kichwani. Akatoroka lakini kabla ya kutoroka alifanya tukio la kumua mwanawe. Una, 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 wanasema familia kwamba ana matatizo ya akili na anaishi na mtoto peke yake au alikuwa anaishi na nani? Ya kwenye nyumba yake alikuwa anaishi yeye na mtoto wake. Ana watoto wengine watatu wakubwa, wengine wanasoma na wengine wameshaolewa lakini ndani alikuwa anakaa na mtoto wake huyo mmoja. Hiyo kama kwa na wanasema nafikiri baada ya kumaliza tukio hili la kumzika huyu marehemu, sasa hatua za kumtafuta zitaanza kushirikiana na serikali pamoja na familia kumsaka huko alikoelekea. Najua mkono wa serikali ni mrefu, lakini pia nitoe wito kwa watakao kwa watakao muona huko ili kama wanamshuku mtu watoe taarifa kwangu ama ofisi yoyote ya serikali tuweze kufika na kumchukua. Lakini hili tukio kwa kwa yeye kulifanya ni tukio lake la ngapi? Ah ni tukio la kwanza. Ni tukio la kwanza kwa maisha yake wanasema alikuwa mtu mzima mpaka kadhaa watoto watatu wakiwa mzima lakini baadaye aliugua kwa muda mrefu uwezo wa kuwa na akili timamu ikatoweka. Kwa hiyo ni tukio lake la kwanza na mtoto wake huyu ni wanne aliyemchinja na kwa hapa kijijini matukio kama haya yamekuwa yakitokea na kama yamekuwa yakitokea ni tukio la ngapi pia? Ya kwa tukio la kumchinja mwanawe naona kama ni tukio la kwanza. Alijawahi kutokea tukio lingine. Mbali na matukio mengine tu ya kawaida lakini hili tukio la kumchinja mwanawe ni tukio la kwanza. Mimi baada ya kuletwa hapa Yuhuma ndo naona la kwanza. Lakini sasa nini wito wako kwa wana Yuhuma ambao wanakusikiliza? Wito kwa wana Yuhuma nao nisikiliza ninaomba wanapokuwa na wagonjwa kama hawa hapa wawasaidie kuwapeleka hospitali kupata matibabu manake walio wengi wanafika pale hospitalini ofisini pale wanakuwa wanawaacha wana wanaona kama ni wagonjwa tu wa kawaida lakini kumbe wanatakiwa kuwachukua na kuwapeleka hospitali badala kutumia nguvu mtendaji wa mfunge kamba siji wampeleke kule mgonjwa lakini tunatoa wito wao wanawapeleka hospitali mapema na wao wanawaangalia kwa sababu matatizo haya yapo na yanaendelea kuwepo kwa sababu maisha yanabadilika kwa hiyo stress zinakuwa nyingi kwa hiyo watu wanakutana na matatizo kama haya unaitwa nani naitwa pia soni moses mateo kiujumla ya maisha yetu yalikuwa ya kawaida sana na mama yangu alikuwa akisumbuliwa na matatizo mbalimbali psychology ilichangia lakini pia nguvu za giza lakini pia matukio yalikuwa yakitokea yalikuwa yakitokea siku baada ya siku lakini yalikuwa yakichukua muda mpaka tukio lingine kutokea mara mwisho tukio ambalo lilitokea kidogo liliweza kutata pale nyumbani ni mama yangu alipotoroka na mdogo wangu ambaye leo ni marehemu kuelekea Ilinga Ilinga yalikuwa Ilinga kwa leo kwa hiyo alivyosema alienda kutafuta maisha akiwa na mdogo wangu mdogo ambaye ni mtoto wake. Ilinga mna ndugu? Hapana ndugu. Alienda kutafuta maisha alifikia kwa nani? Kwa tetesi zilizokuja kwa ambaye alimfata alisema alishuka pale stendi baada ya kushuka stendi akakutana na mzee mmoja. Huyo mzee akampokea. Aka, sasa katika kutawanyika kila mtu akishuka huwa na harakati zake. Lakini mama wangu bado amesimama angalia sehemu wapi aende. Lakini mzee mmoja akamuona akasema vipi? 
mbona kama haueleweki unaenda wapi afu na mtoto mdogo akasema nimekuja kufanya kazi huku akasema kazi gani na mtoto mdogo akasema kazi yote tu ambayo inaweza ikajitokeza nitaifanya akasema basi twende sawa nyumbani akampokea lakini asijue kuwa yule alikuwa ni mwenyekiti lakini fika nyumbani mama alikuwa na simu yule mwenyekiti akachukua simu ya mama sijajua alichukua kwa mazingira gani lakini baada ya muda alipiga simu nyumbani lakini mwenyekiti baada ya hapo alimuuliza huyu mtoto anasoma akasema asomi mama alikana lakini akasema basi ngoja naweza nikapiga simu nipige simu nyumbani ile simu ilipigwa na aliyepokea alikuwa ni bibi yangu ambaye ni mama yake na mama akasema wewe ni mtoto wangu lakini pia ana kitoto kidogo ambacho kinasoma lakini kule alidanganya lakini baada ya hapo anko wangu ambaye ni dogo yake na mama walimfuata wakarudi baada ya hapo maisha yaendelea lakini mimi kwa muda mfupi sikuepo nyumbani nilikuwa mjini kiharakati zaidi nilikuwa muda uko kama wiki moja hivi mpaka leo ninaisimama hizo wiki moja mamangu kipindi cha nyuma alikuwa anasumbuliwa na, na nguvu za giza na kipindi fulani akawa kama chizi nyumbani akawa akai anatembea na mtoto na nguo ilizokuwa akivaa zilikuwa zikiashiria kabisa lakini maneno yake pia hayakuwa sahihi na kila alichokuwa kiongea kilikuwa kinyume na maneno ambayo mtu wa kawaida yuko, yuko vizuri kabisa ina maana saikolojia yake na akili zake hazikuwa sawa kwamba alirokwa sijafahamu katika hilo lakini inavyojulikana alirokwa inaweza ikawa ndio tetesi zilizo eh ndio tetesi zilizo sababu ikiwa ni nini sijafahamu mm. lakini alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza alikuwa mlijuaje kama anasumbuliwa na nguvu za giza walijaribu kuwapeleka kwa waganga na waliopeleka wakaleta taarifa kwamba huyu anasumbuliwa na nguvu za giza mm. na iko kipindi ambacho alikuwa anasumbuliwa na hizo nguvu za giza afya yake ilikuwaaje ya akili au ndo alikuwa ndo hivyo anatembea barabarani tayari alikuwa anatembea barabarani na nyumbani alikuwa hakai mm. eh muda wote alikuwa hakai watu wanasema wamemkuta mtoto ameshapoteza maisha si ndio mazingira ya pale nyumbani mlivyouliza yalikuwaje maana kama amefariki asubuhi mtoto labda mama kuna mtu alimkwaza au mama labda mtoto alimkwaza au mama labda aliwahi kumwambia wewe bwana wewe mimi nishachanganywa siku nyingine nitakuja nifanye hivi moja mbili tatu maana kuna zile lugha mtu anaweza kazizungumza akiwa ana changamoto zake hamjawahi kusikia akitishia labda nitakuja nikupige nikuumize au nikufanyaje mama akoe kutamka hivyo na kuhusu haya mazingira ambayo mtoto alimfariki kiukweli sifahamu kwa sababu sikuepo na nimerudi mimi hapa leo ndo wa saa saba nilikuwa mjini kwa hiyo hilo swala mimi sifahamu najua tu nilopewa taarifa kwamba tukio litokea asubuhi kwa hiyo nani aliyefanya tukio ni mamangu We unaamini pia mamako kafanya tukio ndio naamini kwa nini unaamini mama kafanya ni vile nilivyokuwa ningemuhisi mamangu na akili zake zilivyokuwa naweza nikasema ndio kipindi cha nyuma mama alikuwa anajihusisha na nini alikuwa anajihusisha na masuala ya, ya kununua mboga yani mfanya biashara mboga mboga na ilikuwaaje mpaka baba na mama wakatengana walitengana mimi bado mdogo sikufahamu kilichowatenganisha na ulivyokuwa haukuuliza ndio na hapa katikati kati ya mahusiano ya wewe na mama yalikuwaaje mkiwasiliana mlikuwa mkizungumza nini changamoto gani hasa ambazo unaweza ukaisi kwamba labda mama alipitia changamoto moja mbili tatu hata akaamua kwenda Iringa akarudi akafanya kitu kile mazungumzo yangu mimi na mamangu yalikuwa ni sawa na hayakuwa na tatizo ila mamangu alikuwa mkimia sana akupenda kutoa siri na endapo tunapiga story jaribu kugusia mamangu alikuwa akikwepesha na kuanzisha mada zingine kwa atakuwa na budi sikuwa na uwezo wa kuendelea kumfoze kwa sababu alikuwa ni mamangu na ukijaribu kuingia sana anakuwa mkali
Kwa hiyo jukumu hilo tuliliacha kama lilivyo. Kwa upande wangu ndivyo kuwa naishi naye mama wangu. Na huyu mdogo wako alikuwa na umri gani? Na huyu mdogo wangu ana umri wa miaka kati ya tisa mpaka kumi. Alikuwa darasa la ngapi? Darasa la kwanza. Alikuwa darasa la kwanza. Ndio. Okay. Na alikuwa ni mtoto wa aina gani? Kitabia ama? Yes, kitabia. Na mdogo wangu alikuwa ni mtoto mtundu mtundu. Eh. Ukizungumza mtundu mtundu labda alikuwa na zile tabia za ukorofi, labda mdokozi, kadokoa, labda mboga, kaiba hela, kafanyaje? Yaani utundu wake haukuwa kwenye wizi. Utundu wake haukuwa kwenye wizi ila kuwa kwenye michezo kupiga piga watoto watu. Anawapiga anakuwa analia basi ila hawakuwa wazazi wao walichukulia kawaida kwa sababu walijua ni watoto ila mdogo wangu inlili alikuwa ni mtundu mtundu alipowapiga watoto watu e, ni kama mchezo wa kitoto tu kama wanavijua sawa na tangu mama abaki na huyu mdogo wenu wa mwisho maisha yalikuwaaje kwa sababu unajua naweza maisha pia yanaweza kasababisha mtu asiwe sawa E, nani ambaye alikuwa anamtunza kama hivyo nasema alikuwa anauza mboga mboga lakini hapa katikati afya yake ya akili ilikuwa haiko sawa nani ambaye alikuwa anamtunza ni mama mama yako nani ambaye alikuwa anamtunza mama nakumbuka kipindi cha mwisho aliuza akawa anaenda kununua mboga kwenye mashamba watu hmm. anapeleka mjini kwao akawa pale anajipatia kipato kidogo cha kujikidhi yeye na mtoto lakini pia alipozidiwa sana alikuwa akiomba msaada kwa babake. Hmm. Babake na zana mjuu. Sawa, na kipindi cha nyuma hamkwahi kusikia mama akizungumza kwamba labda mimi siku moja nakuja nifanye hivi tukio, labda hivi ama amewahi labda kumpiga kati yenu nyinyi watoto wa, wengine watatu ambao umebaki labda kuna mmoja aliyewahi kumpiga akamuumiza akamdhuru na kadhalika yani tukio lake la ngapi kunifanya hivi? Labda kutupiga sisi watoto hajawahi kutupiga. Lakini kwenye ufahamu wangu mimi ninavyokumbuka mama yangu alikuwa akisema kwamba nitakuja kuondoka siku moja. Maisha hapa nimeachoka. Nataka nikaishi ninapojua mimi. Na ukijaribu kuingia sana na kuwa mkali basi tunaachilia juu juu kama nilivyosema mwanzo. Ndio. Mwanzo. Naitwa Mwalimu Deji. Alikuwa mwanafunzi wetu. Alikuwa mwanafunzi mshule gani? Yeye mshule msingi. Na kwa vile ambavyo unamfahamu alikuwa mwanafunzi wetu. Alikuwa ni mtoto mwenye tabia zipi? Alikuwa mtoto mpole. Na alikuwa anahudhuria shuleni kila siku. Mm. Na labda huko shuleni labda mwe kusikia kwamba aliwahi kuzungumza kwamba mama yake aliwahi kumtishia maisha ama namna ambavyo anaishi mazingira ya kule njia. Ah tujaye kusikia. Ila anachojua tu mama yake alikuwa anafuatilia maendeleo yake kama akiugua na kuja kutoa taarifa. Tulikuwa tunashirikiana vizuri hata mama yake alikuwa anakuja shuleni kumwangalia mtoto wake. Na mlivyosikia tukio mmelipokeaje? Tulipokea kwa majonzi makubwa na mshtuko. Hmm. Na baada ya kupata mshtuko mlifanyaje kwamba kudhibitisha hizi habari ni za kweli? Tulikuja konana na ndugu zake kuwauliza jinsi ilivyokuwa kuwa. Wakasema wakasema walikuta tu mtoto amefariki baada ya kuona mlango wao umefungwa walivyoingia ndani bibi yake alivyoingia ndani kufunua kitanana akakuta mtoto amechinjwa na mara mwisho shule jana alionekana shule jana akwepo jana kujuzi akwepo kwa nini hatukujua hii wiki tu ndio shule ah alikuwa anakuja juzi ile alikwepo na maendeleo yake shuleni alikuwa je mtu anapenda kusoma au alikuwa anachiliza alikuwa anapenda shule maana kila siku alikuwa anahudhuria masomo labda alikuwa mkorofi alisikivu alikuwa ni mtu aina gani kwa kama mzazi alikuwa mpole tu na sasa nini wito wako kwa jamii pia kuhusiana na haya matukio Watoto wangu ni kwa makini tu na watoto wao kuangalia. Na sasa huko akiwa majumbani kufuatilia maendeleo yao na jinsi wanavyoishi majumbani kwao.
wao makini na watoto wao. Yaani ndugu kwa ujumla wao wanaangalia familia zao jinsi zilivyo. Shule mmepokea jezi taarifa. Mmepokea kwa mshtuko mkubwa. Baba yake mnamfahamu. Baba yake kuja asubuhi tujaribu kuulizea mtoto ana baba yake atasema hajawahi kumwona baba yake sasa sielewe. Naitwa Mwalimu Deji. Alikuwa mwanafunzi wetu. Alikuwa mwanafunzi wa shule gani? Hiyo shule ya na kwa vile ambavyo unamfahamu alikuwa mwanafunzi wenu alikuwa ni mtoto mwenye tabia zipi alikuwa mtoto mpole na alikuwa anazulia shuleni kila siku mm. na labda huko shuleni labda mwe kusikia kwamba aliwahi kuzungumza kwamba mama yake aliwahi kutishia maisha ama namna ambavyo anaishi mazingira ya kule njia kusikia ila anachojua tu mama yake alikuwa anafuatilia maendeleo yake kama akiugua anakuja kutoa taarifa tulikuwa tunashirikiana vizuri hata mama yake alikuwa anakuja shuleni kumwangalia mtoto wake na mlivosikia tukio mmelipokeaje tulipokea kwa majonzi makubwa na mshtuko hmm. na baada ya kupata mshtuko ulifanyaje kwamba kudhibitisha hizi habari ni za kweli ama tulikuja konana na ndugu zake kuwauliza jinsi ilivyokuwa kuwa wakasema wakasema walikuta tu mtoto amefariki baada ya kuona mlango wao umefungwa walivyoingia ndani bibi yake alivyoingia ndani kufunua kitandani akakuta mtoto amechinjwa na mara ya mwisho shule jana alionekana shule jana akwepo jana kujuzi akwepo kwa nini hatukujua hii wiki ndio ajeje shule ah alikuwa anakuja eh juzi alikwepo na maendeleo yake shuleni alikuwa yeye anapenda kusoma au alikuwa anachelewa alikuwa anapenda shule maana kila siku alikuwa anahudhuria masomo labda alikuwa mkorofi alisikivu alikuwa ni mtu aina gani ukiwa kama mzazi alikuwa mpole tu sasa nini wito wako kwa jamii pia kuhusiana na haya matukio? Sasa siwe na mambo gani. Wito wangu makini tu na watoto wao kuangalia. Na sasa huko akiwa majumbani kufuatilia maendeleo yao na jinsi wanavyoishi majumbani kwao. Wao makini na watoto wao. Yaani ndugu kwa ujumla wao wanaangalia familia zao jinsi zilivyo. Mm. Shule mmepokea jezi taarifa. Mmepokea kwa mshtuko mkubwa. Baba yake mnamfahamu. Baba yake tumfahamu. Tulio kuja asubuhi tujaribu mtoto ana baba yake atasema hajawahi kumwona baba yake sasa sielewe. sasa usizunguzie hicho unaweza tu ukatuambia kwamba je huyu mama ambaye amefanya hili tukio alikuwa na matatizo labda ya akili ah huyu mama ana faili la 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 mirembe eh ana ana faili la mirembe na shida huwa anapata wakati gani yani labda mtu akimuudhi ama nini mpaka anaweza kufanya tukio kama ndio nasema hizi swala hili mimi kama kulieleza kwa sababu mimi mwenyewe sikuwepo muda mrefu sipo unaona ndio maana muda mrefu sana sipo unaona ndio maana hata mimi nimekuja tu leo naomba kama mtai mmoja mtu wanani unaona sawa lakini tukizungumzia kwenye mahiwesi lakini kwa kama ni mtu wa familia hii na maana tunaishi nao hapana kwa mimi siwezi nikazungumzia kwa sababu sikuwepo baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtukufu wa darja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jina naitwa Shefu Mustafa Rajab Shabani. Shefu wa mkoa wa Dodoma na chief kazi wa mkoa wa Dodoma. Mm. Naam. Sawa, she tumeona tunatamani sana kufahamu sheria ya dini ya Kiislamu inasemaje. Unakuta baadhi wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake wenzao kwa sababu tu mume amemuongeza huyo mwingine wa pili. Ah, uh, ni zungunzie tu swala la ukatili wa kijinsia ni swala haramu swala ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halipendi si kwa binadamu tu hata ukatili kufanya kwa wanyama yani ule mnyama ambaye hana madhara 
wala hana tatizo kumfanya ukatili hata kama si anaeliwa ukampa sumu au ukamdhuru kwa namna moja au nyingine dini imekataza mm. kwa lazima wao watu wana huruma pia na wanyama achili mbali binadamu sasa ikiwa huruma kwa wanyama inatakikana namna gani binadamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuza nafsi yake kwamba kuita ni nafsi zakia yani nafsi tukufu na hata Mungu ndani ya Qur'ani akajifafarisha kwa kusema na kama khalaqna al-insana fi ahsan taqwim kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbili lililokuwa bora zaidi kwa binadamu kwa binadamu ifike mahala kwamba wao kwanza waheshimiane amina mimi naitwa mchungaji Elias Daniel Kweli mchungaji wa parish ya Sigati jana nilikuwa mjini mishale ya saa kumi nilipigiwa simu na katekisti wa kanisa la Sigati kunihabarisha habari hizi za msiba huu nilipokea kwa masikitiko lakini baadaye niliporudi usiku nilijaribu kufuatilia kwa kina swala hili limetokeaje taarifa nilizozipata ni kwamba huyu mtoto marehemu huwa haachani na mama yake yani yeye mama yake akiwa kazini hata mimi nimewahi kushuhudia kwa sababu alikuwa anamwagia mwagia hapa kilongoni mboga mboga ukienda unamkuta yuko na mtoto wake akilala analala na mtoto wake sasa wakasema basi jana kwa mazingira yasiyoeleweka waliona mbona kimya huku baadaye baada ya kuenda kuangalia wakakuta mtoto amekufa amechinjwa na mama yake mzazi haonekani mpaka sasa hivi tunavyosema kwa hiyo hili ni tukio linajidhihirisha wazi kwamba inawezekana mama mzazi amehusika lakini pia kwa taarifa kwamba huyu mama mzazi wiki moja au mbili zilizopita alitoroka kwenda Iringa na walienda kumrudisha kuo kwa hiyo inaonekana akili yake haiko sawa kwa hiyo hili ni tatizo ambalo lilipaswa familia wawe karibu na huyu mama baada ya kumgundua kwamba hali yake ya akili sio nzuri. Wewe mm. unamfahamu huyu mama? Namfahamu. Alikuwa na sali kwako. Alikuwa na sali kwangu. Ni mtu wa design gani? Yaani aina ya mtu vitu mwenye aina ya, ya mtu kwa kweli mimi nimeona mpole sana. Yaani ndivyo nilivyomuona. Ni mpole huwezi kumzania. Nilimkuta tu anafanya kazi ya kumwagia na kufunga mboga mboga na kupeleka sokoni. Basi ndivyo nilivyomfahamu na mtoto pia mtoto pia kwa sababu alikuwa ni mtoto si rahisi mimi mchungaji na mimi pia ni mgeni sikuwa namfahamu sana lakini mtoto alikuwa anasoma kwa hiyo sikuwa namfahamu sana mm. jinsi ambavyo alikuwa anajihusisha na watoto wenzake pale kanisani e. na sasa nini wito wako kwenye jamii kuhusiana na matukio na vitendo kama hivi kwa kweli wito wangu kwa jamii ni kwamba endapo sisi familia kama moja wetu katika familia tunamuhisi labda akili yake haijakaa sawa tunapaswa tuwe karibu naye na hasa pia kwa mfano kwenye tukio kama hili familia walipokuwa wamemrudisha huyu mama kule Ilinga ilipaswa ampeleke milembe kwa ajili ya uchunguzi zaidi labda hata haya singetokea lakini nafikiri nao waliona ni kitu tu cha kawaida kumbe nimefika mahali matatizo makubwa kama haya yameingia. Kwa hiyo niombe si kama familia wanajamii tukihisi mtu mwingine anakuwa na hali ambayo sio nzuri sana kiakili, tuwe karibu naye. Naitwa Moti Wilson Marebeto ni mchungaji wa kanisa Anglikana Tanzania parish ya Mpela hapa Ihumwa. Tukio hili kwa jumla limesikitisha. Nikiwa na maana ya kwamba ni vizuri kama jamii tukiona kuna viashiria fulani ambavyo sio vizuri basi tukachukua hatua kwa haraka. Hilo ndio na langu yani kwamba viashiria ambavyo vinaweza vikaleta shida kwenye jamii. Basi jamii chukue hatua kwa haraka. Sisemei kwa familia hii ambayo tukio limetukia lakini kwa jamii husika yenyewe. Lakini pia basi sisi kama viongozi wa dini tuwe na mikazo ya mafundisho yetu kwa watu namna ya kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu uwezo kufika mahali penye maamuzi magumu kama hayo. Maana anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo tuwafundishe watu wetu neno la Mungu kwa ufasaha. Walielewe. Basi hiyo hali haitajitokeza. Sikia ngo ameo kuniambia mama yake uoga anaumwa kuna kipindi akili zake uoga ni kama vile zinachanganya labda yani kufanya kitendo kile hapo inategemeana na akili zake zilizokuwa zinapungua 
na wakati akikwambia hivyo kwamba mama yake kuna kipindi akili kama vile anakuwa amechanganyikiwa wao huwa kama familia huwa wanafanya nini labda amekuwa akiwapiga amewahi kukwadisia kwamba labda mama leo kanifanyia hivi kwa sababu kiakili leo hayuko sawa mhm hajai kufanya chochote au hajai kuniambia ni kama kwenye familia yao mzuri mtu yeyote hajai kuniambia hivyo kwa hiyo hili msukio wa kwanza ambalo mnalisikia ndio na wewe ulipata taarifa ulipozipata ulipataje taarifa yani kwa rafiki yako au ulisikia kwa nani asubuhi nilipoenda shule akaniita rafiki yangu huyo hapa akaniambia umesikia habari za mama yake na Ernestina nikamwambia sijui ndo akaanza kuniambia mama yake na Ernestina ilivyokuwa kuwa mpaka ikatokea hivyo mm. eh kuaje yeye alivyokuwa aliniambia mama yake na Ernestina alimchinja mtoto wake sijui alivyo yani lakini alikuwa hana uhakika alivomchinja mtoto wake akafunga mlango akaondoka. Mpaka sasa hivi hajaonekana. Ndio. Au polisi wameshakana. Hajaonekana bila shaka. Asante. kuna kipindi kwa watu wanachanganyikia lakini sasa hivi yani ilikuwa tu kasha kwa kawaida tu watu wanajua ameshapona na huyu mtoto yeye aliye alifanyika unamfahamu ulikuwa unamfahamu ndio yani ndo nataka kufahamu kwamba malezi yake yalikuwaaje yani alikuwa mtoto wa aina gani alikuwa tu anaishi vizuri na mwanaye alikuwa anampenda tu kawaida tu yani alikuwa anampenda mwanaye wao mm. hapo umesha kuumesha wewe kuja hapa nyumbani ukamkuta huyu mtoto ambaye amefariki eh Yaani sasa eh ulikuwa ukimkuta ni mtoto wa aina gani ndo natataka kufahamu. Alikuwa wa kawaida tu. Ana labda mtundu, mtukutu. Amna kawaida tu. Kawaida aje. Yaani sio mtundu, yani sio mtundu, yani. Yani kama mtundu sio mtundu. Na kama majirani pia kama watoto hapa mtaani ili tukio mmelipokea. Nimekushangaza. Mm. Mm. Sasa nini wito pia kwa wazazi na walezi na jamii ambayo inakusikiliza sasa hivi? Kuhusiana na matukio ya ukatili kwa watoto. Kama tu ameshajua mtu huyu akili zake haziko sawa, asimwachie, asimwachie yani mtoto au mtu akae naye. Maana tena zikichanganya ndio hivyo. Anafanya matukio. Thank <laughs> you.